ബാപ്പമാരെ നമ്മൾ സുഖത്തിൽ കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരാകരുത് കേട്ടോ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ കേട്ടിട്ട് വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വമേധയാ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നാം നമ്മുടെ സുഖം മാത്രം കരുതിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ഏകദേശം അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാൽ പോരാ അവർക്കതിനുള്ള പക്വതയും പാകുതയും എത്തിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തടസ്സം നിൽക്കരുത് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും മേക്കോട്ടടിക്കരുത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പൊതുവെ വിവാഹം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് ഹൈറ കുറച്ചുകൂടി തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ അങ്ങറ്റത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനാകുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഒരു ഭാഗം ഒരു യുവത്വം തന്നെ തീരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഇഷ്ടകരമായ രീതിയിൽ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഒഴുക്കാനും ഒഴുക്കിവിടാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതം മടുപ്പാകും പിന്നെ ഈ വിവാഹം അതിനോട് വിരക്തി തോന്നും സുഹൃത് എന്ന നിൽക്കുള്ള വിരക്തിയല്ല ഇതൊരു വയ്യാവേലിയാണ് ഇതൊരു വേണ്ടാവൃത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരിശുദ്ധിയാണെന്ന് തോന്നൂല പരിശുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നവനെ അള്ള സഹായിക്കും പരിശുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന ആള് പേടിക്കേണ്ടതില്ല പരിശുദ്ധി ഉദ്ദേശ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളെ പക്ഷെ അള്ളാഹു തല അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കും പറക്കത്ത് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം വൽമുഖാതുരീദുൽ അദാ മോചനപത്രം മീതപ്പെടുന്ന അടിമ അത് വീട്ടണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവനെ അല്ല സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗം വൽവാസിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദാവ് അവനെയും അള്ളാഹു തേല സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ വിഷയം മറന്നു പോകരുത് ആ നമ്മ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആയത്തിലൂടെയുള്ള ഈ സംഗതി വിവാഹത്തെ പറ്റി ഇമാമിന് ഷാഫി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഷാഫി ഇമാമ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ജനങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് വിവാഹത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിക്കാഹിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവാഹം സുന്നത്താണ് അവരെ ആരാധനയിൽ മുന്നിടുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ശരി അതേസമയത്ത് വിവാഹം നിർബന്ധമില്ല വിവാഹം സുന്നത്താണ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിന് നിക്കാഹിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മഹറ് വാങ്ങാനുള്ള വകുപ്പ് അയാളെ കയ്യിലില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുമുള്ള വകുപ്പില്ല ഒന്നിനും ഇല്ലെങ്കിൽ വികാര തീവ്രത അയാള് കുറച്ചു കളയണം വിവാഹത്തിന് സാധിക്കാത്തവർ ആ ടൈം വരെ ആ സമയം വരെ വികാര തീവ്രത തകർത്തു കളയണം പൊട്ടിച്ചു കളയണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വികാര തീവ്രത കൂടി വരും ഫലാത്തറും തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇടക്കിടക്ക് സുന്നത്തു നോമ്പ് നോറ്റ് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം നീ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം സുന്നത്തു നോമ്പ് നോറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീവ്രത കുറക്കണം കേട്ടോ ഷഫി മാമൃതിയുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീ സുദ്ധരിച്ചു നോമ്പ് അവനൊരു പരിചയാണ് നോമ്പ് അവനൊരു കാവലാണ് വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവൻ കാരണം അവന് രോഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യമുണ്ട് അവശതയുണ്ട് അവന് വിവാഹം ചെയ്യൽ കറാഹത്താണ് ഷഫി മാമറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അവന് വിവാഹം ചെയ്യൽ കറാഹത്താണ് കാരണം അവന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെലവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ചെലവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനും അങ്ങനെ തന്നെ 
വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടതിൽ താൽപര്യമില്ല ചെലവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ വിവാഹം കറാഹത്താവുകയില്ല വിവാഹത്തിന് താൽപര്യമില്ല വികാര പൂർത്തീകരണത്തിന് താല്പര്യമല്ല ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് എന്നാൽ വിവാഹം കറാഹത്തില്ലെങ്കിലും ലാക്കിൻ അൽ അഫ്ലു അയ്യത്തില്ല ഒരു ഭാര്യയുമായി സുഖിച്ച് ഹലാല ആ രീതിയിൽ വികാര പൂർത്തീകരണം നടത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശമില്ലാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിവില്ലാത്തവൻ ചെലവ് കൊടുക്കാനൊക്കെ എമ്പാടും സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഇബാധത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം ഉഴിഞ്ഞു വെക്കലാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കലാണ് കാരണം അവന് താല്പര്യമില്ലല്ലോ അവന്റെ താല്പര്യ കുറവ് കാരണം ആ ഭാര്യക്ക് വിഷമം വന്നുകൂടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഷാഫി മാമൃതിയുള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇബാധത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിക്കാഹ് തന്നെ ഇവിടെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരാശയമുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധിയാണ് ചെറുപ്പക്കാര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരികളും ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാശും ഒരു ഉപകരണവും കാരണമായേക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയാം ചെറിയ വികാരം ത്രസിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ വേശ്യാവൃത്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാരുണമായ രംഗം ഊതുവില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വേറെ ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല നിസ്കാരത്തോടും താല്പര്യമില്ല പഠനത്തോടും താല്പര്യമില്ല എഴുത്തിനോടും താല്പര്യമില്ല നല്ലത് വായിക്കാനും താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞു കേൾക്കാനും താല്പര്യം ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല ഒഴിവ് കിട്ടിയാ മതി ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാ മതി എന്ന ഏക പ്രാർത്ഥനയാണ് മനസ് മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ളത് ആ ഒഴിവായി കാണുന്ന ഒരു ഒഴിവാണ് ജുമയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുമ്പോ കാരണന്മാരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ കാരണന്മാർ പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നോക്കി ചൂടാകുന്ന ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങ് തുടങ്ങും ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ ശരീരം മാറ്റിയെടുത്തു നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മളാക്കിയതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓഫർ അങ്ങനെയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ചാൽ നല്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോലും ഒരു കുട്ടിക്ക് പൊന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾക്കടക്കം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വല്യ സ്ഥാഫിഫ് ബാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് വല്യ സ്ഥാഫിഫ് വിട്ടു നിൽക്കണം വല്യ സ്ഥാഫിഫ് അല്ലതീനലായ ജിദൂന നിക്കാഹ നിക്കാഹിന് സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അതിന് പ്രായമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പക്വത എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെലവിനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ പരിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കണേ മഹാന്മാര് ധാരാളം തസീറിയായത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിവാഹത്തിന് വകുപ്പ് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആ സമയം വരെ പരിശുദ്ധമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നോക്കിയിട്ടും കേട്ടിട്ടും അനാവശ്യത്തിലേക്ക് താല്പര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷടം ബ്രേക്കിട്ടത് നിർത്തിയിട്ട് ഖുർആാനിലേക്കുള്ള നോട്ടം അധികരിപ്പിച്ചോ ഖുർആാന് നിന്നെ നന്നാക്കി തരും പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അനാവശ്യ ചിത്രങ്ങൾ നീ കാണുന്നു അതേ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഉള്ളതാ നീ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ളത് കാണുന്നു അതിലൊരുപാട് രംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ രംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ സദാ സമയത്ത് ഹലാലാ രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ട വികാരം അറിയാതെ അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരാടം നീ ജനാപത്തുകാരിയായി കുളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണിത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ത്രസിപ്പ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വല്യ സ്ഥാഫിഫ് വിട്ടു നിൽക്കണം അല്ലതീനലായ ജിദൂന നിക്കാഹ നിക്കാഹിന് സൗകര്യപ്പെടാത്തവര് അതിന്റെ വസ്തുവകകൾ എത്തിക്കാത്തവര് അള്ള അവർക്ക് ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഞാനിപ്പതിന് സമയമായിട്ടില്ല ഞാനിപ്പതിന്റെ റോളിലെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഹറാമ് കാണാതെയാണല്ലോ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് 
എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്നാൽ ഇത് നടക്കില്ല എന്റെ കൂടെ ഒരു ഭാരം വന്നാൽ ഒരു ഇണ വന്നാൽ ആണ് വന്നാൽ പെണ്ണ് വന്നാൽ ഈ അനാവശ്യം നടക്കില്ല അപ്പൊ അത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കളിച്ചു കുളിച്ച് തീരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റാറുണ്ട് എന്താന്നറിയോ നീ അതിൽ കണ്ട നീ സുഖിച്ച നീ ചൊറുക്ക് വെച്ച ആ നടി നടന്മാര് കാമകളികൾ നടത്തുന്നവര് ബ്ലാക്ക് ഫിലിമിന്റെ ആളുകള് അതേ സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ ആളുകള് റോയൽ സിറ്റിയുടെ ആളുകള് റിയാലി സിറ്റിയുടെ ആളുകള് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കമ്പനികളില്ലേ അവരെ മുഴുവനും നിന്റെ മനസ്സിൽ വാരിപ്പുണർന്ന് നല്ല സുഖിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു ഇത് പോരാ ഒരു കുറ്റവും അതിനില്ല ഒരു തെറ്റും അതിനില്ല പിന്നെയും വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഒഴിവാക്കുന്നു രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു നിനക്ക് തൃപ്തിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലെവലാണെങ്കിൽ ഇലായൗമിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തെ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ നിന്റെ മോഹം മടങ്ങാതെ വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹലാലായണേയും പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ മതിയാകൂല അതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് അതുകൊണ്ട് വിവാഹപ്രായം വരെ ഞാനൊന്ന് രസിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് രുചിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൈവാഹികാനന്തര ജീവിതത്തില് സുഖം കിട്ടൂല അലാലായ നിലക്കുള്ള രസം കിട്ടൂല മടുപ്പ് വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതം പിന്നൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചൂളയിലേക്ക് പോകും അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കരുതേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സൂറത്തുന്നൂറിലെ സൂറത്തുന്നൂറിലെ ഈ വചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം നിക്കാഹിന് വകുപ്പത്താത്തവര് അവര് വിട്ടു നിൽക്കണം വിഫത്ത് സ്വീകരിക്കണം ചാരിത്ര ശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്കിരിമറുതി അള്ളാഹൻ അവിടെ കൊടുത്ത തസ്വീർ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് പലതും കാണുന്നുണ്ട് പൂതിയൊക്കാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവന് ഇതിന് സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫല്ലം നുറുഫി മലക്കൂത്തി സമാവാത്തി വല്ലർലി ആകാശ ഭൂമികളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ പറ്റി അവന്റെ തല ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കുന്ന സമയം വരെ ഹറാമിന്റെ മേഖലകളെ തൊട്ട് കാക്കണമെന്നാണ് തസീര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു റൌഖ് റലി അള്ളാഹുന്റെ തസീറിൽ കാണാം ഇബിൻ അബി ഹാത്തി മുദ്ദരിക്കുന്ന ഹരീത്ത് തസീറാണ് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു വല്ല സ്ഥാഫിഫു അവർ കാക്കണം അമ്മ ഹറമ അള്ളാഹു അലൈഹിം അള്ള നിഷിദ്ധമാക്കിയതിനെ തൊട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോയാൽ മേട്ടുപ്പാളയത്തിലേക്ക് പോയാൽ മുംബൈയിലേക്ക് പോയാൽ അതെ ഒരുപാട് വാടക പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടും വേണ്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ അതിന് മുതിരരുത് അല്ല നിനക്ക് പക്വതയെത്തുന്ന പ്രായം വരുത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരും മറ്റും ഒക്കെ നിന്നെ അതിലേക്ക് തെളിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ നീ ഒന്ന് സ്വബൂർ ചെയ്യണം ഹലാലായ ഭാര്യയെ തരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഹലാലായതിലേക്ക് നീ പുറപ്പെടുന്ന നേരത്ത് നേരത്തെ പലരിൽ നിന്നും നീ വെച്ച പൂതികൾ കൊണ്ട് നീ വെച്ച താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വൈറസുകൾ രോഗാണുക്കൾ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണാർത്ഥം അള്ളാഹു മറച്ചു വച്ചതാണ് ഹലാലായ വധുവിനെ കിട്ടിയപ്പോ ആ വധുവിലൂടെ നിന്നിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പകർന്ന് പിന്നെ എയ്ഡ്സ് വരുന്നു രോഗം വരുന്നു അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ വാടക വാടകക്ക് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ധാരാളം ലോകത്തുണ്ട് അതേ പല ഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു നിനക്ക് സമയം വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് അതിന് സമയം തരുന്നത് വരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു വിട്ടു നിൽക്കണം അത് അള്ളാഹു തേല പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയം